ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദിസ് ഇസ് ക്യാസ്കേഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ വാമ്പയർ ഡയറി സീസൺ വൺ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഓൺ റീ ക്യാബ് ടോമ്പിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വാമ്പയർ സ്റ്റെഫിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അലാറിക്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ ഡേമൻ ആൻഡ് എലീന സ്റ്റെഫിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ സെഞ്ചുറീസ് ലേറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഫോർ എൻ എമർജൻസി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ലെസ് സ്റ്റെഫിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ വിതൗട്ട് ഡു ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എപ്പിസോഡ് എയ്റ്റീൻ ഓഫ് വാമ്പയർ ഡയറി സീസൺ വൺ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റെഫിനെ കാണിക്കുന്നു അവൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് അഗ്രസീവ് പവർഫുൾ ഒക്കെയായി റൂമിലേക്ക് ഡേമൻ വന്ന് കുറച്ച് ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു വേണ്ട എനിക്കതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീനി ആൻഡ് ജേമി സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അപ്പോഴേക്കും ആ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയൊരു മെമ്പർ വരുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ ഹീസ് എ ന്യൂ ക്യാരക്ടർ ജേമിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ബ്രദറാണ് അങ്കിൾ ജോൺ എലീനി ആൻഡ് ജേമി ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ലൈക്ക് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് പോലെ ആൻഡ് ജേനിക്കും ഇയാളെ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി അവർ അങ്കിൾ ജോണിനോട് ഇനി എത്ര ദിവസം ഇവിടേക്ക് കാണുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പോകുന്ന കാര്യം ചോദിക്കുകയാണോ ആൻഡ് ജേന അയാളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു സീക്രട്ട് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ആണ് അവിടേക്ക് അങ്കിൾ ജോൺ വന്ന് മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് ഡേമൺ ഷെറഫിനോട് ചോദിക്കുന്നു ന്യൂ മെമ്പർ ആരാണെന്ന് ഷെറഫ് പറയുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ ഗിൽബോർഡ് ഫാമിലിയിലേതാണ് ഓൾറെഡി കൗൺസിലിലെ മെമ്പറാണ് ന്യൂ അല്ല ഷെറഫിനും ഇയാളെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് കാണാതാകുന്നുണ്ട് മന്ത്സ് ആയിട്ട് മേഡേഴ്സ് ടൗണിൽ നടക്കുന്നു സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാമ്പയേഴ്സ് തിരികെ ടൗണിൽ എത്തിയെന്നാണ് മിസ്റ്റർ ലോക്കഡ് എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഈ ടൗണിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മേഡേഴ്സ് എല്ലാം നോർമൽ ആനിമൽ അറ്റാക്സ് ആണ് പിന്നെ ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് കാണാതാകുന്നതിനെ പറ്റി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്കിൾ ജോണിനോട് ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു എലീന കോളേജിലെത്തി മേറ്റിനെ കാണുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ തിരികെ വന്നുവെന്ന് ഇത് കേട്ട് മേറ്റിൻ്റെ ഫേസും മാറുന്നു ലൈക്ക് അവനും അയാളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുപോലെ മാറ്റ് പറയുന്നു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് എലീന ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു എലീന അലാറിക്കിനെ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അലാറിക് എലീനയെ ജേമിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് കാണിക്കുന്നു അലാറിക് കൊടുത്തിരുന്ന സബ്ജക്ട് ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു ടൗൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിൽ മുഴുവൻ വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള റിസർച്ചാണ് ഇത് കണ്ട് എലീന ആലോചിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലം ജേമിയെ വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയിക്കാതെ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ജേമി പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു അലാറിക് പറയുന്നു ജേമി മാർക്സിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണിത് ആൻഡ് അവന് ആക്ച്വലി ഇതിലൊന്നും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് കേട്ട് എലീന കുറച്ച് റിലീവ്ഡ് ആകുന്നു അലാറിക് ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എലീന പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സേഫ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതർവൈസ് അവരുടെ ജീവന് തന്നെ ആപത്താണ് എലീന അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഈവനിങ് അങ്കിൾ ജോൺ ആൻഡ് ജേമി ഡിന്നർ കഴിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ ജേമിയോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയി ഈ സിറ്റിയിൽ സിറ്റിസൺ ആണ് സോ നീയും ഫൗണ്ടേഴ്സ് കൗൺസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ആൻജേന ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി കാണപ്പെടുന്നു ജേമി അങ്കിൾ ജോണിനോട് ആൻജേനയുടെ ഈ റൂഡ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ റീസൺ ചോദിക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഒരു ടൈമിൽ ഞാനും ആൻജേനയും റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് കേട്ട ആൻജേന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു ജേമി ഇത് കണ്ട് ചിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീനി ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ സെയിം റൂമിലാണ് അവർ കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ആയി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കിസും ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ആ ടൈമിൽ എലീനയുടെ വെയിനിലെ ബ്ലഡ് സ്മെൽ ചെയ്ത സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവൻ അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്ന സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റെഫൻ സ്പീഡിൽ പിന്നിലേക്ക് പോകുന
ഡെയ്മൻ അവിടെ നിന്ന് പോയ ശേഷം എലീന ജേമിയെ ഒരു വോക്കിന് വിളിക്കുന്നു എലീന പറയുന്നു അവൾ അഡോപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് അത് കേട്ട് ജേമി ഷോക്ക്ഡ് ആകുന്നു എലീന പറയുന്നു സെയിം ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ എന്ന നിന്റെ സിസ്റ്റർ തന്നെയായിരിക്കും വോക്കിന് ശേഷം അവർ തിരികെ വരുന്നു നൈറ്റിലെല്ലാവരും ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആ പാർട്ടിയിൽ പുതിയ ഒരു സ്റ്റെഫനെയാണ് എലീന കണ്ടത് അവൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രങ്കൺ ആണ് ഡാൻസേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് വളരെ അൺമാനഡ് ആൻഡ് ചീപ്പായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ട് എലീന വീണ്ടും ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇനി എത്ര ഡേയ്സ് എടുക്കും സ്റ്റെഫൻ നോർമലാക്കാൻ ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ വിയേഡായി വീണ്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെഫൻ എലീനയെയും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ഡാൻസിനിടയിൽ എലീന ഒരാളെ ചെന്നിടിക്കുന്നു അയാൾ വളരെ റൂട്ട്ലി എലീനയോട് സംസാരിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ വളരെ അഗ്രസീവായി അയാളെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സോറി പറയിപ്പിക്കുന്നു എലീന ഇതെല്ലാം കണ്ട് വളരെ ഓക്വേഡായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഈ സീൻ കൊണ്ട് ആ പാർട്ടിയുടെ മൂഡ് മൊത്തം അവർ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു വളരെ ആങ്ക്രി ആൻഡ് അഗ്രസീവ് വേയിലാണ് സ്റ്റെഫൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ ആൻഡ് ഷെറഫ് സംസാരിക്കുന്നു സിറ്റിയിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആൻഡ് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് മേഡേഴ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ജേമി അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഷെറഫിനോട് വിക്കിയുടെ ഡെത്തിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നു ഷെറഫ് പറയുന്നു വിക്കിയുടെ ഡെത്ത് ഡ്രഗ്സ് ഓവർ ഡോസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് ആൻഡ് അവളുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഹൈഡ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുകയാണ് ജേമി മൂഡ് ഓഫ് ആയി തിരികെ പോകുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനയോട് പോയി പറയുന്നു ജേമി വിക്കിയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ ഡെത്തിനെ പറ്റിയും ആരാണത് ചെയ്തതെന്നും ഒക്കെ എലീന പറയുന്നു ജേമിക്ക് കുറച്ച് ടൈം വേണം വിക്കിയുടെ ഡെത്തിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെയ്മൻ അങ്കിൾ ജോണിനോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലേതുപോലെ വാമ്പയേഴ്സിനെ എല്ലാം പിടിച്ച ചർച്ചിലിട്ട് കത്തിക്കണം ചർച്ചിന് താഴെ ഒരു ടോംബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടോംബിൽ കുറേ വാമ്പയേഴ്സ് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് ഡെയ്മൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പോയി ആ ടോംബ് തുറന്നു ഡെയ്മൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ ഉറപ്പായും റിവൈനും കാണുമല്ലോ ഡെയ്മൻ അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ദേഷ്യത്തോടെ വോക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ ഇത് കണ്ട് ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഡെയ്മൺ തിരികെ വന്ന് അയാളെ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും താഴെ കയറിയുന്നു ഡെയ്മൺ തിരികെ പാർട്ടിയിലെത്തി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എ നാച്ചുറാലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന ആൻഡ് മാറ്റ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വോക്കിന് പോകുന്നു റോഡിൽ വെച്ച് അവർ നോക്കുമ്പോൾ മേറ്റിൻ്റെ മദർ ആൻഡ് ടെയ്ലർ കിസ് ചെയ്യുകയാണ് ടെയ്ലർ മേറ്റിൻ്റെയും എലീനയുടെയും ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് മേറ്റ് വളരെ ആങ്ക്രിയായി ടെയ്ലറുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അലാറിക് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ലോക്ക്വുഡ് അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ആഫ്റ്റർ സം ടൈം പാർട്ടിയിലേക്ക് അങ്കിൾ ജോൺ വരുന്നു ഇത് കണ്ട് ഡെയ്മൺ ആലോചിക്കുന്നു ഇയാളെ അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ കൊന്നത് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അലാറിക്കിനോട് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അങ്കിൾ ജോണിനെ നോക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ അലാറിക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം റിങ് അല്ലേ ഇത് കണ്ട അലാറിക് ആൻഡ് ഡെയ്മൻ കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നു ഡെയ്മൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അലാറിക്കിന് ആ റിങ് തന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഇസബെല്ലാണ് ഇസബെൽ തന്നെയാണ് എലീനയുടെ ബർത്ത് മദറും അവർ എലീനയുടെ ബർത്ത് ടൈമിൽ അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അങ്കിൾ ജോൺ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അയാളെ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെഫന് ബ്ലഡിൻ്റെ തേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നു ലീനയോട് റ്യൂഡ്ലി ബിഹേവ് ചെയ്ത് സ്റ്റെഫൻ സോറി പറയിച്ച ആൾ സ്റ്റെഫനോട് വന്ന് അടിയുണ്ടാക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ വളരെ അഗ്രസീവായി അയാളുടെ കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ്റെ ആയുസ് റെഡ് ആകുന്നു ഇത് കണ്ട മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും സീൻ കട്ടായി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന ജേമിയോട് പറയുന്നു വിക്കി മരിച്ചുപോയി അവളെപ്പറ്റി ഇനി ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അവൾ ഒരിക്കലും തിരികെ വരില്ല ജേമി ബട്ട് ഇതൊന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹോപ്പുണ്ട് വിക്കി തിരികെ വരുമെന്ന് ജേമിക്ക് തോന്നുന്നു എലീന അവനിൽ നിന്ന് എന്തൊ
ടൗണിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യുന്നു കോളേജിലും പഠിക്കുന്നു സപ്പോർട്ടിന് വേറെ റിലേറ്റീവ്സോ ഗോഡ് ഫാദേഴ്സോ ഒന്നുമില്ല എനി ഹൗ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ അങ്കിൾ ജോൺ അലാറിക്കിനെയും ഡെയ്മനെയും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് സംസാരിക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്നെ കൊല്ലാൻ ട്രൈ ചെയ്താൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പോയി കൗൺസിലർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിന് ഈ ടൗണിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡെയ്മൺ അതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഈ റിംഗ് ഏതാണ് അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഈ റിംഗ് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെതാണ് എൻ്റെ റിംഗ് ഞാൻ ഇസബലിന് കൊടുത്തിരുന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആ റിംഗ് ഇസബൽ അലാറിക്കിന് കൊടുക്കുമെന്ന് അങ്കിൾ ജോൺ അലാറിക്കിനോട് പറയുന്നു അലാറിക് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡേ ടൈമിൽ ടീച്ചർ നൈറ്റ് ടൈമിൽ വാമ്പയർ ഹണ്ടർ അലാറിക് ഇതെല്ലാം കേട്ട് അങ്കിൾ ജോണിന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു വാമ്പയറിലേക്ക് ടേൺ ആകാൻ ഇസബലിനെ ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഞാനാണ് എനിക്ക് ഡെയ്മനെ പറ്റി മാത്രമല്ല ക്യാതറിനെ പറ്റിയും അറിയാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്കിൾ ജോൺ നടന്നു പോകുന്നു ഈ പോയിൻറ്റിൽ അലാറിക്കാൻ ഡെയ്മൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് പ്ലസ് ഷോക്കിംഗ് എക്സ്പ്രഷനിൽ അവിടെ ഫ്രീസ്ഡ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്ക് ശേഷം എലീന വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ജേമിയെ കാണുന്നു ജേമി പറയുന്നു അവൻ ഓക്കെയാണ് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം ആ ടൈമിൽ ജേമി എലീനയുടെ ഡയറി വായിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവളോട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എലീന റൂമിലേക്ക് തിരികെ പോരുന്നു റൂമിൽ സ്റ്റെഫൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഒരാളെ കൊന്നേനെ എലീന പറയുന്നു ഐ ട്രസ്റ്റ് യു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നീ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആകുമെന്ന് സ്റ്റെഫൻ എലീനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റെഫൻ സാൽവറ്റോർ മാൻഷനിലേക്ക് വരുന്നു ഡെയ്മൻ അങ്കിൾ ജോണിനെ പറ്റി സ്റ്റെഫനോട് സംസാരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വളരെ പത്തിറ്റിക് ആയിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു അവന് ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ബട്ട് എലീനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവനത് ചെയ്യണം ഡെയ്മൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ഡെയ്മൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ റിമൈനിങ് ആയിരുന്ന ബ്ലഡ് സ്റ്റെഫൻ എടുത്ത് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ ബ്ലഡ് തേസ്റ്റിന് ഒരു ബെറ്റർമെൻറ്റും ഇല്ല ആസ് എ വ്യൂ ആർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് തീരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ റീസൺ കൊണ്ടാകാം ഇത്രയും കാലവും ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിൽ നിന്നും അവൻ അകന്നു നിന്നത് ഒരു ടൈം സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി കാൻ കൺട്രോൾ ഹിസ് തേസ്റ്റ് എനി മോർ ഇവിടം കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ആകുന്നു നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം അൺകൺട്രോളബിൾ ബ്ലഡ് തേസ്റ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ എലീനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാം ചെയ്യുമോ അങ്കിൾ ജോൺ ഇതെന്ത് സ്പീഷ്യസ് ആണ് അയാൾക്ക് എല്ലാവരെ പറ്റിയും എല്ലാം അറിയാം എന്തിനാണ് ടൗണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അയാൾ തിരികെ വന്നത് ഫോർ ഓൾ ദോസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ഫോർ ദ അപ്കമിങ് വീഡിയോസ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വർക്ക് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ഇറ്റ് യുവർ ലവ്ഡ് വൺസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ Till then, bye-bye.